Mim resumia-se à frequência da missa ao domingo. Já não havia tempo para rezar o terço, ou não havia vontade, também eu achava o terço monótono, uma oração monótona, cansativa, para que é que se repetia Ave Maria, Santa Maria, seguida, não, não, não fazia sentido para mim. E a educação que a escola nos dá, uma educação muito racional, científica, e era a minha formação, não, não encontrava sentido, não, não conseguia perceber a utilidade daquilo. Era mais um ritual para mim. Então, fiz o curso em Braga, cinco anos. A vida sempre me correu muito bem. E eu pensava que era tudo mérito meu. A minha formação era tão pobre, não era? Eu era tão pobre a nível espiritual que atribuía tudo de bom que me aconteceu sempre às minhas forças, quem estava à minha volta. Hoje sei que não, sei que os méritos são todos e a graça é toda de Deus, é Ele que nos concede tudo de bom que, que nos acontece e que me aconteceu, mesmo não lhe ligando nenhuma. Comecei a trabalhar, não tive um único dia de desempregada, havia muita falta na altura, em 96, havia muita falta de professores de matemática e consegui emprego onde queria, aqui em Lamego, trabalhei três anos cá, 96 a 99, e a Jesus ficava cada vez mais afastado de mim. A missa ao domingo também era um bocadinho, estorvava um bocadinho os meus planos. Era mais prático ao sábado, ao final do dia. Não é a missa vespertina, porque depois do domingo podia ir passear, namorar, etc., dormir, fazer o que me apetecesse. E passou para aí. O meu catolicismo reduzia-se então à missa de sábado, quando ia ou ao domingo, se por acaso dava jeito. Eu estava bastante afastada de Deus e tinha uma vida essencialmente de materialista, de passeio, de festas, de desporto, de pensar só no agora. Tinha dinheiro para gastar também. E, hum, entretanto nas festas, com os amigos, apaixonei-me, tive uma relação com um senhor que durou sete anos, que aos olhos do mundo era uma relação permitida, mas aos olhos de Deus não era. Era um pecado grave, porque eu não recebi o sacramento do matrimónio, não fazia sentido para mim, e a e a culpa era da igreja, não era minha. A igreja católica que estava desatualizada, não era eu. A igreja estava ultrapassada, então eu não fiz nada de mal, ele não fez nada de mal. Não fazíamos mal a ninguém, então estava tudo bem. Era assim o pensamento, era, era mesmo cá para mim, não era? Para mim era assim, portanto a igreja é que está, é que está errada. Vivi sete anos com essa pessoa que um dia desaparece da vista, de repente, e mesmo assim, isso não dói, mas não me abalou, porque um namorado substitui-se por outro namorado, neste mundo, nesta sociedade é assim, não é difícil. E as festas, os amigos, havendo dinheiro, o desporto, os passatempos, as danças, que também eram apaixonada pelas danças de salão, Uh, ocupavam a mente e o trabalho, eu também trabalhava muito, trabalhava na escola o meu horário e tinha quase outro horário em casa de explicações particulares. Portanto, não havia tempo absolutamente nenhum para viver Deus, para conhecê-lo, para amá-lo, para rezar, nada disso. Não estava presente, nada, nada, nunca estava nos meus pensamentos. Uh, em 2006 separei-me. Em 2008, Deus é que me dá um abalão valente porque a minha irmã mais velha adoece com linfoma de Hodgkin e só aí é que eu percebi que eu não dominava o mundo, não tinha as armas todas. Aí é que eu percebi, ai como sou fraca e agora quem é que pode valer, os médicos lá estão, mas o caso é difícil, o linfoma foi detectado numa fase muito avançada, 
da doença e, um, e aí há ah, este luz, há ah, Deus eu acreditava que Deus existia pelo menos isso e portanto Deus vai valer ajudou também minha irmã esteve no hospital um mês internada e ajudou um anjinho, nós chamamos o anjinho que é uma enfermeira, vem hoje à tarde e é muito nossa amiga e muitos de vocês conhecem enfermeira Noémia que, vem, que estava com a minha irmã ia visitar a minha irmã e a convidou para um retiro um retiro do padre James Majacal era dezembro de 2008 a minha irmã vem para casa e diz-me que queria ir a esse retiro e eu sim senhor, eu vou-te levar no fim de semana e, e foi eu, meu pai e ela ao retiro era o pior fim de semana em termos de trabalho da minha vida como eu sou professora, tenho muito trabalho em casa e era a última semana do primeiro período desse ano letivo eu tinha imensos testes para corrigir uma carrada de testes para corrigir mas não havia problema porque eu ia levá-la ia pô-la no sítio e depois vinha para casa e para casa, para o carro, para onde fosse e corrigia e fazia a minha vida mas cheguei ao dito retiro e receberam-me essa enfermeira que estava lá, fazia parte da organização, e outras pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, e receberam-me extremamente bem. Foram muito amistosas. E eu nunca tinha tido essa experiência de não conhecer pessoas, e as pessoas falarem logo e serem simpáticas. Sente-se que é verdade aquilo, que aquilo que eles estavam a fazer não era falso. Senti -me mesmo bem. E fui para o lugar e havia uma biografia, eles deram-me uma biografia do padre James Majacal. Comecei a ler a biografia, e é extremamente marcante, a biografia tem lá coisas, nomeadamente a cura de uma doença que ele tinha, e entre outras, entre muitas outras, que me despertou a curiosidade de conhecer aquele padre indiano que vinha a Portugal e enchia um auditório, era o auditório em Fátima, completamente cheio, 3 mil pessoas, e às 9 da manhã as pessoas louvavam Jesus, cantavam, estavam com uma alegria imensa, de pé, e hum, aquilo para mim era estranho, até cheguei a pensar se eles não, não bebi, bebiam qualquer coisa antes de ir para lá, sei lá, não sei, aquilo passou-me tudo pela cabeça, mas isto é uma seita, não sei, ainda disse à minha irmã, mas nós estamos a onda? E a minha irmã, isto é um padre católico, não há problemas, não há, não há problemas. E a verdade é que aquilo não me assustou, era estranho, mas eu tinha vontade de lá ficar. Eu sentei-me e não saí da cadeira. Eu não fui nada para o carro corrigir, nada de testes, nada. A cadeira prendeu-me e eu tive curiosidade em ouvir os ensinamentos. Quem foi aos retiros de Padre James sabe que aquilo é uma dose de ensinamentos baseados, fundamentados na palavra do Senhor, na Bíblia. Coisa que eu nunca li, nunca tinha lido na vida até, até então. E foi assim uma dose de informação louca mas aquilo começou a fazer sentido, tudo começou, eu lembrava-me de coisas, claro, da catequese dos meus pais, etc. Aquilo começou a fazer sentido em mim, a tal ponto que eu fiquei, 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 era para ir embora no domingo depois do almoço, para vir para casa e organizar, ainda tínhamos a viagem até Lamego, organizar as coisas. Começaram a falar do Espírito Santo, que foi a coisa que eu, então, aí é que eu acho que nunca tinha ouvido falar, pelo menos da forma como lá falaram. E depois diziam fica para domingo à noite, fica, porque domingo à tarde vai haver a infusão do Espírito Santo, que eu não fazia ideia o que é que era, mas devia ser uma coisa boa, as pessoas diziam para ficar, eu sentia-me bem lá, e ficamos. Ficamos até acabar o retiro, acabou tardíssimo, chegamos a casa perto da meia-noite, não corrigi absolutamente nada, mas Deus nesta semana fez prodígios, maravilhas, porque eu consegui corrigir tudo muito facilmente, depois fazer todo o trabalho, e na hora certa estava tudo entregue. Desse retiro, eu fiquei quase que traumatizada, não é? Por viver uma experiência tão forte, porque não saí, realmente vivi o retiro intensamente, que durante seis meses não conseguia falar a ninguém. Lá em casa, o meu pai e a minha irmã falavam à minha mãe que não tinha ido, e ela queria saber mais de mim, não sei o quê. Eu, não, eu não consigo falar, eu não consigo falar, eu não falo agora, eu não falo. Foi aproximadamente seis meses para eu digerir aquilo, essa informação toda. E o Espírito Santo, com certeza, a trabalhar em mim. Durante esses seis meses, eu tive a graça também de, em janeiro, na primeira sexta-feira de janeiro de 2009, ir ao grupo de oração Nossa Senhora dos Comédios, onde está o Padre Duarte, não é? Todas as sextas-feiras. E estava no início, aquele grupo tinha-se formado em novembro de 2008, já tinham convidado a minha irmã, a minha mãe, 
Com a ida ao Padre James, senti curiosidade porque percebi que era algo semelhante e fomos lá. E lá realmente eu percebi que era o local que me poderia ajudar a receber explicações, tirar dúvidas, rezar, recordar, louvar a Deus, não sei. Eu percebi, eu tive a certeza, o meu coração dizia, porque eu sentia-me bem, que aquilo era maravilhoso, que eu tinha aqui todas as sextas. Tinha pena porque da primeira vez que fui, o Sr. Padre só falou 10 minutos, o ensinamento, e foi muito pequenino, e fiquei, falou tão bem, eu queria ouvir mais, eu ficava uma hora a ouvi-lo, e ele só falou, então venho para a próxima sexta. E eu que ia todas as sextas-feiras ao cinema, religiosamente, ao cinema, todas as sextas-feiras, deixei de ir, desde aí, nunca mais fui ao cinema à sexta-feira, não troco uma sexta-feira por nada deste mundo, pela oração. Então, fui uh, procurando também informação, lembro que uma das primeiras coisas que fiz foi ir à gráfica comprar uma bíblia, comprei um catecismo para crianças, básico, para ler rápido, para saber minimamente uh, as coisas, ficar com uma ideia geral, recordar. E, um, e fui lendo livros que me vinham parar às mãos. O primeiro livro que me apareceu assim foi o da Glória Polo, aquela colombiana que foi um, atingida por um raio e que esteve entre a vida e a morte. E uh, Jesus mostrou-lhe a vida dela perante os mandamentos da lei de Deus e dá, dá para perceber, quem o lê é impossível não se perceber, a dimensão do pecado, o pecado que existe e que eu não reconhecia. Não é? Estava à minha frente, mas na minha, na minha ignorância não, não reconhecia. Estava muito pequenina em termos espirituais. E aos poucos e poucos fui recebendo a graça de Deus, fui rezando o terço diariamente... Fui à missa, comecei a ir à missa cada vez mais para além do domingo até que consigo ir à missa diariamente apesar de trabalhar todos os dias aqui em Lamego é uma cidade onde há imensas igrejas com missas diárias portanto não há mesmo desculpa para não ir a horários desde as 8 da manhã às 7 da tarde é impossível que alguém diga que não pode ir porque não há missa em Lamego eu tenho a graça de conseguir conjugar o meu, o meu horário, trabalho, com todas as obrigações, ir à missa diária. Isso foi-me fortalecendo. Recebemos também família uma grande graça, que foi a cura do linfoma da minha irmã, em pouco tempo, para a grande surpresa dos médicos, ela foi curada. E, e foi assim esta caminhada com Jesus, percebendo que Ele me tirou das trevas, onde estive cerca de 12 anos, porque quem vive uma relação imoral, quem está em pecado mortal, não é? Os pecados da carne são pecados mortais. Sabemos isso e Nossa Senhora de Fátima transmitiu isso e através da Jacinta nós sabemos que são os pecados que lançam mais pessoas para o inferno. Eu tive a graça de me afastar desses pecados, de viver em castidade, como falou ontem o Padre Tomás, Garanto-vos que é muito melhor uma vida sem os bens materiais que eu tinha, sem as viagens maravilhosas que fazia. É muito melhor dedicar-me e ocupar o meu tempo livre. E as minhas férias, por exemplo, as deste ano, é dedicar a organizar retiros, a participar, a ajudar pessoas. Garanto-vos que é muito mais gratificante, muito, muito mais do que essas férias que eu vivi, que experienciei, portanto, eu sei o que são. E, e realmente, na pele, eu senti o grande amor de Deus. Este olhar ternurento que vocês veem neste póster, é impossível resistir, não é? Está sempre a olhar para mim, não sei se está a olhar para mais alguém, eu já disse isto desde que entrei aqui a toda a gente. Está sempre a olhar para nós. O da nossa mãe também, um olhar tão doce e carinhoso, é impossível. Quem os conhece, quem colabora com eles, quem é obediente à Santa Igreja, quem percebe a autoridade da Igreja, quem se deixa do, da minha opinião, do que eu sei, e passa a pôr tudo nas mãos de Deus, com confiança absoluta na sua divina misericórdia, realmente isso basta. 
Estou uma nova pessoa, completamente diferente. Abandonei aquelas futilidades da vida e sou muito mais feliz. Agora é que é mesmo a verdadeira felicidade. O coração sente. Experimentem porque o coração sente. Recomendo vivamente também outra coisa. Que desliguem a televisão. Eu não é que visse muita televisão, mas percebi que aos poucos, à medida que a vendo cada vez menos, cada vez menos, percebi que o pouco que via adormecia o espírito, a minha alma. E me roubava tempo para rezar. Eu sentia mesmo, lembro perfeitamente, a última vez que vi televisão foi um domingo toda a tarde, vi todos os filmes seguidos que davam, que dão muitos filmes sempre ao domingo, não é? Eu lembro que no final do dia tive uma sensação de vazio, porque não preencheu aquilo e não tinha rezado nada. E deu-me um clique e disse, não, isto realmente não faz bem nenhum a ninguém. E tomei a opção radical quando foi aquele, aquele apagão, não é que era preciso pôr um aparelho ou ter a televisão XPTO, não era para dar. Tomei a decisão de desligar completamente, não há cá aparelho a ninguém para a minha casa e não vejo televisão nenhuma e sobra muito mais tempo. Não estou desatualizada porque as notícias sabem-se pelos jornais e pela rádio e chega, porque depois ouve-se 300 vezes a mesma coisa. E, e liberta-nos a nossa alma fica mais desperta e predisposta para a oração e agradeço a Deus profundamente estar aqui também poder dar o testemunho também da, da minha vida e dou glória a Deus por tu, pelas maravilhas que Ele faz em mim pelas maravilhas que vai fazer neste retiro e agradeço de todo o coração e à nossa mãe querida, a Nossa Senhora